catching me on one and only one 99 tv nenu hey priya in morning coffee so weekend ayipindi malli monday ante andarki kuda koncham boring ga untundi so me andani refresh cheyadaniki nenu vachesanu chaala updates stay chesanu so anni updates telusukundam chakka melliga mari mundaithe ee roju amruta gadiyalu manaki afternoon 214 ku untundi so normal ga ee panaina start chese mundu amruta gadiyalu avanni చూసుకోవడం కామన్ అనమాట చాలా మంది చూసుకుంటూ ఉంటారు మరి వాళ్ళ అందరి కోసం అమృత గడియలు మాత్రం ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ టూ ఫోర్టీన్కి ఉంది మరి మధ్యం వచ్చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ మనకి ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి సిక్స్ ఫోర్టీన్ వరకు ఉంది మరి రాహుకాలం మనకి సాయంత్రం ఫోర్ థర్టీ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఉంది సో ఇవన్నీ చక్కగా నమ్మే వాళ్ళు చూసుకొని జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అండ్ ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ చూద్దాం అవన్నీ చూడాలంటే ముందు మన షోని స్టార్ట్ చేద్దాం మరి ఈరోజు మంచి మాట ఏంటో ఒక్కసారి చూద్దాం మరి మంచి మాట ఏంటో చూద్దాం సో ఈరోజు మంచి మాట మనకి ఒంటరిగా నిలబడిన మనిషే ప్రపంచంలో దృఢమైన వ్యక్తి సో అసలు మనకి చాలా కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి మనతో చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు కూడా సో అలా లేనప్పుడు కూడా మనం ఒంటరిగా నిలబడినప్పుడు అంటే ఒంటరిగా ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఎదుర్కొన్నప్పుడు ధైర్యంగా నిలబడే మనిషే చాలా దృఢమైన మనిషి అంటే దృఢమైన వ్యక్తి అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా అందరూ ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ కానీ ఎవరు లేనప్పుడు కూడా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి చాలా ధైర్యంగా ఎప్పుడు మీ మనస్సుని నిమగ్నం చేసుకోవాలి సో ఒక మంచి మాట చూసాం కదా మరి నెక్స్ట్ అయితే చిల్పి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాం ఓకే మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా జాగ్రత్తగా వినండి ఆన్సర్స్ చెప్పాలి కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి మనకి మొదటి ర్యాంక్ రావాలంటే పరీక్షలు ఎలా రా రాయాలి సో అసలు ఫస్ట్ ర్యాంక్ చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలా రాస్తారేమో అంటే క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు మరి ఏమో తెలియదు కానీ మొదటి ర్యాంక్ రావాలి అంటే మాత్రం ఎలా రాయాలి మోస్ట్లీ మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ చెప్తారేమో చూద్దాం అది ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాను అదేంటో చూసేద్దాం సో ఇంకో క్వశ్చన్ మనకి మనకు కళలు ఎందుకు వస్తాయి అసలు కళలు నార్మల్గా క్యాజువల్గా ప్రతి ఒక్క లైఫ్లో వస్తుంటాయి కానీ ఆ కళలు ఎందుకు వస్తాయి బాగా ఆలోచించండి మరి నేను టూ క్వశ్చన్స్ అడిగేసా కదా మరి ఆన్సర్స్ వెంటనే చెప్పండి అండ్ ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి కాల్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నారు చూద్దాం హలో జగదీశ్వరి యా కరెక్ట్ నేను గెలుచుకున్నానా ఏం గెలుచుకున్నాను జగదీశ్వరి గట్టిగా మాట్లాడు ఓకే ఇప్పుడు చెప్పు మరి ఏంటి టూ క్వశ్చన్స్ విన్నావా నేను అడిగింది ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ కేంటి ఓకే క్వశ్చన్ విన్నా ఇంకో క్వశ్చన్ వినలేదా ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయాలి ఓకే మొదటి ర్యాంక్ రావాలి అంటే పరీక్షలు ఎలా రాయాలి చేత్తోనా మొదటి ర్యాంక్ రావ ప్రతి ఒక్కరు చేతను రాస్తారు కానీ మొదటి ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి మనకి ఏంటి తేడా అంటే మనకి అంటే అఫ్ కోర్స్ నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాలేదు అనుకో సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి రాని వాళ్ళకి ఏంటి తేడా అందరూ చేత్తోనే రాస్తారు పోలే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పు ఎక్కువ ఆలోచించట్లే సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనకి కళలు ఎందుకు వస్తాయి నిద్రపోతాం కాబట్ట చెప్పు చెప్పు ఇక్కడే ఉన్నా ఓకే మరి జగదీశ్వరి ఫస్ట్ గా మనకి అందరి కంటే ముందు అడ్వాన్స్ గా దివాళీ విషయం చెప్పింది సో అందరికి కూడా హ్యాపీ దివాళీ అడ్వాన్స్ ఓకేనా ఓకే జగదీశ్వరి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా హాయ్ అలాగే గుడ్ మార్నింగ్ ఓకేనా 
ఓకే మరి జగదీష్ వారి టూ ఆన్సర్స్ గెస్ట్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చిందేమో నేను అనుకుంటున్నా ఎంతవరకు కరెక్టో కాదో చూడాలంటే షో ఎండింగ్ వరకు మనం చూస్తూ ఉండాలి అలాగే మీరు కూడా నాకు కాల్ చేసి ఆన్సర్స్ చెప్పచ్చు మరి ఆన్సర్స్ చెప్పాలి అంటే కాల్ చేయాలి కదా కాల్ చేయాలి అంటే నెంబరే కదా ఎస్ నెంబర్నే చెప్తున్నా ఎయిట్ త్రిబుల్ త్రీ డబల్ నైన్ జీరో వన్ నైన్ ఫోర్ నెంబర్కి అలాగే మీరు ఫేస్బుక్ స్లాష్ మార్నింగ్ కాఫీలోకి ఎంటర్ అయి లైక్స్ కామెంట్స్ అన్నీ షేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ షోని మిస్ అయినట్టు అయితే కనుక మీరు యూట్యూబ్లో కూడా వెళ్ళి అప్డేట్స్ అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంకా మొత్తానికి అయితే ఈరోజు మనందరి రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో చూసే టైం వచ్చేసింది సో ముందుగా మేషరాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాం మరి మేషరాశి వాళ్ళకి ఈరోజు మీ కార్యసిద్ధి మీ స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మీ కార్యసిద్ధి అంటే మీరు ఏదైనా పని చెయ్యాలి అనుకుంటే ఆ పని అంతా కూడా మీ స్వభావం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సో మీ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటే మీ పనులు కూడా అంత చక్కగా కంప్లీట్ అవుతాయి సో మ్యాక్సిమం మంచిగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తుంటే హ్యాపీగా అందరూ మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటే కనుక మనం కూడా మనం అనుకున్న పనిని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయగలం అలాగే అసాధారణ ప్రతిభ సృజనాత్మకతతో ఆలోచిస్తే పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి సో అసాధారణ ప్రతిభ అంటే ప్రతిభ మనకి ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉండాలి ఇంకా ఎక్కువ క్రియేటివిటీ అలాగే ఎక్కువ సృజనాత్మకత ఇవన్నిటితో ఆలోచించి ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ఆ పనులన్నీ కూడా హ్యాపీగా మనకి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి అనమాట మరి నెక్స్ట్ అయితే వృషభ రాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాం వృత్తి వ్యాపార కుటుంబ విషయాలలో భాగస్వాముల సహకారం మనకి చాలా అవసరం సో వృత్తి వ్యాపార విషయాలు ఉంటాయి వాటి అన్నిటిలో కూడా మన భాగస్వాములు అంటే పార్ట్నర్స్ ఇంట్లో పార్ట్నర్స్ కానీ బిజినెస్లో పార్ట్నర్స్ కానీ వీళ్ళందరి సహకారం ఉంటేనే మనం డెఫినెట్గా మన బిజినెస్లో ముందుకు వెళ్ళగలం సో పార్ట్నర్స్ అందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వాళ్ళని అసలు నొప్పించద్దు అలాగే వారి పట్ల గౌరవంతో విజయం సాధిస్తారు సో గౌరవంగా ఉంటే కనుక వాళ్ళ పట్ల డెఫినెట్గా మనకి కూడా తిరిగి గౌరవం వస్తుంది అలాగే మనం అనుకున్న పనిని సాధించగలం అలాగే ఈ రోజంతా కూడా మీరు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి సో ఈ రోజంతా కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటే కనుక పనులన్నీ కూడా చాలా ప్రశాంతంగా అవుతాయి మీరు ఏమాత్రం కంగారు పడ్డా లేకపోతే చికాకు పడ్డా లేదా డిసప్పాయింట్మెంట్ అయినా కూడా పనులు అసలు ముందుకు వెళ్ళవు కదా అక్కడే ఆగిపోతాయి అనమాట సో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రశాంతత అన్నది చాలా ముఖ్యం అనమాట సో మార్నింగ్ కాఫీ చూస్తే ఆటోమేటిక్గా డే అంతా కూడా చాలా ప్లెజెంట్గా అయిపోతుంది మరి నెక్స్ట్ అయితే మిథున రాష్ట్రాలకి ఎలా ఉందో చూద్దాం సో ఈరోజు మీ విజయం మీరు కనబరిచే చురుకుదనం సమయానికి తగిన ప్రతిస్పందనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది సో విజయం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది కానీ ఆ విజయం వెనకాల మీరు కష్టపడాలి అలాగే మీరు కనబరిచే చురుకు సమయస్ఫూర్తి అలాగే సమయానికి తగిన ప్రతి స్పందన అంటే టైంకి తగ్గట్టు స్పందించడం సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీకే కాదు టైంకి తగ్గట్టు స్పందిస్తూ వెళ్తూ ఉంటే కనుక ప్రతి పని కూడా చాలా చక్కగా అవుతుంది సో ప్రతి స్పందన టైంకి ఉండాలి అలాగే చాలా సమయంతో మీరు ఏ పని అయినా కానీ మెల్లిగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట అలాగే కాస్త శ్రమించి పని చేయండి సో కష్టపడండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇది చెప్పేది ఏంటి అంటే కష్టపడి కనుక ఏ పని అయినా కానీ డెఫినెట్ గా కంప్లీట్ అవుతుంది సో కష్టపడకుండా నాకు ఇది కావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అస్సలు అవ్వదు మేబీ రావచ్చు కానీ అది టెంపరీ రావచ్చు కానీ అది పర్మనెంట్ అవ్వదు సో కష్టపడాలి కష్టపడిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా చక్కటి ఫలితాలు వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ అయితే కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాం ఓకే మరి కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి ఈరోజు ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తే సరైన నిర్ణయాలను తీసుకోగలుగుతారు సో హ్యాపీగా కంగారు పడద్దు ఎందుకు హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఆలోచించండి మీరు కానీ ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తే సరైన నిర్ణయాలు అనమాట తీసుకోగలుగుతారు సో ఆబ్వియస్గా మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడైతే ప్రశాంతంగా ఉందో అప్పుడే మనకి కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి అని వాటన్నిటికీ కూడా మంచి మంచి డెసిజన్స్ తీసుకోగలం సో ఈరోజు మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్రశాంతంగా ఉండడం అలాగే లక్ష్య ఛేదన దిశగా పనులను ప్రారంభించడానికి సరైన సమయం సో మీరంటూ ఒక గోల్ పెట్టుకుంటారు ఆ గోల్ని లక్ష్య ఛేదన దిశగా మీరు స్టార్ట్ అవ్వడం ఈరోజు చాలా మంచి డే అనమాట సో ఏదైనా పనులు పెట్టుకుంటే వెంట వెంటనే స్టార్ట్ చేసేసుకోండి డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు మరి నెక్స్ట్ సింహరాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాం
చివరి అవకాశాలన్నింటినీ ఉపయోగించి లక్ష్యాన్ని చేరుకోండి సో అసలు మీ లక్ష్యం ఒకటి ఉంటుంది గోల్ ఒకటి ఉంటుంది వాటి అన్నిటినీ కూడా చేరుకోవడానికి మాక్సిమం ఎన్ని అవకాశాలు ఉంటాయో అన్ని అవకాశాలని కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక మీరు డెఫినెట్గా మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మీరు చేరుకోగలరు అలాగే చిరాకు ఆందోళన దూకుడు స్వభావాలు మంచిది కాదు సో మీకైతే ఆందోళన ఆందోళన అంటే టెన్షన్ ఏ విషయానికి టెన్షన్ పడద్దు అలాగే దూకుడు అంటే చాలా కంగారు కంగారు సో దూకుడు స్వభావం అలాగే ఆందోళన ఇవేమీ కూడా అంత మంచి కాదు మీకే కాదు ఎవరికైనా కూడా ఏ పనైనా ఎప్పుడైతే టెన్షన్ లేకుండా చేస్తారో ఆ పని డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ చక్కగా పక్కన పెట్టేయండి హ్యాపీగా పని చేసుకోవడానికి సంయంతో పాటించండి మరి నెక్స్ట్ అయితే కన్యా రాశివాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాం సృజనాత్మకత కూడిన కార్యాలు చేపడితే మంచి మరియు కొత్త అనుభవాలు ఎదురవుతాయి సో సృజనాత్మకత అంటే క్రియేటివిటీతో కూడిన ఏవైనా పనులు చేపడితే కనుక మీకు చాలా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అలాగే మంచి ఫలితాలే కాకుండా కొత్త కొత్త అనుభవాలు కూడా ఎదురవుతాయి సో క్రియేటివిటీ అనేదే చాలా చాలా మంచి ఫీల్ సో మీకు చక్కగా ఏంటంటే క్రియేటివిటీ ఉందో అదంతా కూడా బయట మీ టాలెంట్ని బయట పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఎప్పుడు కూడా టాలెంట్ లోపల దాచుకుంటే ఎవరు చూస్తారు చెప్పండి సో అవన్నీ మీ క్రియేటివిటీ అంతా బయట పెట్టే డే ఇది అనమాట సో అలాగే క్రియేటివిటీ తో ఏ పని స్టార్ట్ చేసినా కానీ మీకు చాలా మంచి జరుగుతుంది అలాగే కొత్త కొత్త అనుభవాలు కూడా ఈరోజు మీకు చాలా ఎదురవుతాయి ఆసక్తి గల విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి సో ఏదైనా ఆసక్తి గల విషయాలు ఉంటూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని అలాంటి వాటికి ఎంత ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తే అలాంటివి మనం చాలా ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు సో ఈరోజు ఏమైనా చాలా ఆసక్తి గల విషయాలు ఎదురైతే కనుక డెఫినెట్గా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ అయితే మరి తుల రాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాం మీలో ప్రతిభను ఆవిష్కరించుకొని అందరికీ తోడ్పడండి సో మీలో ప్రతిభ ఏదైతే ఉంటుందో టాలెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ముందు మీరు బయట పెట్టి అది అందరికీ కూడా హెల్ప్ అయ్యేలా చూడండి సో అందరికీ కూడా తోడ్పడేలా చూడండి మీకు హెల్ప్ అవ్వాలి అలాగే పక్క వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అయితే కనుక చాలా మంచిది అలాగే మీరు చేసే ప్రణాళికలు కార్యాలు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలి సో మీరు ఎవరో ప్లానింగ్స్ చేసుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ప్లానింగ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్లానింగ్స్ అన్నవి కన మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలి అనమాట సో అలాంటివి ఏమైనా చూసుకొని చెయ్యండి మా నెక్స్ట్ అయితే వృశ్చిక రాష్ట్రాలకి ఎలా ఉందో చూద్దాం సో ఈరోజు మీరు వృత్తిపరంగా ముందడు గెయ్యాలనుకుంటే పట్టుదలతో ఆత్మవిశ్వాసంతో మిమ్మల్ని మీరు నమ్మాలి సో ఎప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే కనుక ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళపైన వాళ్ళకి ముందు నమ్మకం ఉండాలి సో అలాగా మీ పైన మీకు నమ్మకం ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా ఎంత పనైనా మీరు హ్యాపీగా చేయగలరు సో ఈరోజు ఈ రాశి వారికి మాత్రం మీరు ముందడుగు వేయాలంటే అంటే మీరు ఏదైనా పని అనుకుంటారు ఆ పనిలో మీరు ముందడుగు వేయాలంటే కనుక పట్టుదలతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందు మిమ్మల్ని మీరు నమ్మాలన్నమాట సో ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు నమ్మేయండి హ్యాపీగా అన్ని పనులు దాని మటుకు అవే జరిగిపోతాయి నెక్స్ట్ అయితే మరి ధనస్సు రాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాం జీవన శైలిని చురుగ్గా వండనియండి సో మీ డే ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఈ డే అంతా కూడా చాలా చురుగ్గా హ్యాపీగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి అంటే నీరసంగా డిజపాయింట్మెంట్గా లేజీగా మాత్రం ఉండద్దు అలా ఉంటే కనుక ఏ పని కూడా అవ్వదు సో హ్యాపీగా చురుగ్గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి కొత్త లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకునేందుకు ఇది సరైన సమయం సో కొత్త కొత్త గోల్స్ పెట్టుకోవడానికి లేకపోతే కొత్త కొత్త లక్ష్యాలు వైపు మీరు వెళ్ళడానికి కనుక ఈరోజు చాలా సరైన సమయం సో ఈ డే మీరు హ్యాపీగా కొత్త గోల్స్ పెట్టుకొని ఆ దిశగా మీరు పయనిస్తే చాలా బెటర్ అనమాట మరి నెక్స్ట్ మకర రాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాం సంఘర్షణ భరిత వాతావరణాన్ని చక్కదిద్దేందుకు ప్రయత్నించండి సో సంఘర్షణ భ భరిత వాతావరణం అంటే కొంచెం గొడవలు గొడవలు వాతావరణం ఉంటుంది వాటన్నిటినీ కూడా మీరే చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేయండి సో ఎవరో వస్తారు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారు అని కూర్చునే గంట ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీ చుట్టూతా ఉండే సొల్యూషన్లు అయితే కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మీరే చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేయండి సాంఘిక సాంఘికంగా ఉండాలంటే అందరితో సామరస్యంగా ఉండండి సో సాంఘికంగా అంటే కొంచెం గౌరవంగా కొంచెం 
మంచిగా ఉండాలి అంటే కనుక అందరితో సామరస్యంగా ఉండడం చాలా మంచిది సో అందరితో కలుపుకోలుగుతనంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే కనుక అందరూ మన్ని కూడా చాలా గౌరవిస్తారు అండ్ చాలా సంఘంలో గౌరవం అన్నది పెరుగుతుంది మరి నెక్స్ట్ కుంభరాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాం సాహసోపేతంగా ఉండి ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి సో సాహసోపేతంగా అంటే కొంచెం కొంచెం అప్పుడప్పుడు మంచి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి అలాగే ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగితే కనుక విజయం మీ సొంతం అవుతుంది సో ఏ డెసిషన్ అయినా కానీ అది మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే దాన్ని ధైర్యంగా తీసుకోగలిగే శక్తి మీలో ఉండాలి అంతేకాని కొంచెం భయపడుతూ ఉంటే కనుక ఎప్పటికీ కూడా విజయం మనం సాధించలేం సో ఏదైనా కానీ ధైర్యంగా అలాగే మనో సంకల్పంతో కానీ మీరు ముందడిగేస్తే చక్క చక్కగా విజయాలన్నీ కూడా మన సొంతాలు అవుతాయి అపజయాలను నుండి పాఠాలు నేర్చుకోండి సో అపజయాలు డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్లో ఉంటాయి అలాంటి అపజయాల నుంచి ఎవరైతే పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్చుకుంటూ ఫ్యూచర్లో అది చేయకుండా ఉంటారో వాళ్ళే డెఫినెట్గా విజయం సాధిస్తారు సో అపజయాల నుంచి కూడా బాధపడకుండా వాటన్నిటి నుంచి కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది అనమాట అని నెక్స్ట్ అయితే మీనరాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాం ఎదుటి వారు సమస్యలలో ఉంటే వారికి సహాయ సహకారాలను అందించండి సో ఎప్పుడు కూడా మీరే కాదు ఎవరైనా సరే ఎదుటి వాళ్ళు మనని హెల్ప్ అడిగినా అడగపోయినా వాళ్ళు కానీ సమస్యలు ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటే కనుక మీరు మోస్ట్లీ మ్యాక్సిమం హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇలాంటి వారికి సహాయం అందించడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో మనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఒకరికి అతిథి కాదు అందరూ కూడా మన వెంటే ఉంటారు సో ఇది అన్నది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఎప్పుడూ కూడా అందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అలాగే ఏ సమ సమస్యలు వచ్చినా కానీ ధైర్యంగా ఎదుర్కోండి సో మీకే కాదు అందరికీ కూడా చెప్తున్నాను ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటి నుంచి పారిపోకుండా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటేనే మనం ఫ్యూచర్లో ఎంతో పైకి ఎదగలం అనమాట అమ్మయ్యా సో చూసాం కదా మొత్తానికి ఈరోజు అయితే మన అందరి రాశి ఫలాలు చాలా చక్కగా ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ అయితే ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు చూసేద్దాం హలో 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 ఎవరు గీత కదా గీత నేను గీత అంటే గీత మాట్లాడాలి జానీ అంటే జానీ లా మాట్లాడాలి కదా హాయ్ గీత చాలా చాలా బాగున్నాను నువ్వెలా ఉన్నావు ఏంటి ఎన్ని రోజులైంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపో ఓకే రిఫ్రెష్మెంట్ అనమాట సో మళ్ళీ నువ్వు కాల్ చేసావు హ్యాపీగా ఉంది అండ్ సో దివాళీ దగ్గరికి వస్తున్నారు కదా ఓ ఇద్దరికి విషయం చెప్పాలా విజయవాడలో బర్త్డే జరుపుకుంటున్న శ్రవణ్ కి నా తరఫునికి బెస్ట్ విషెస్ అలాగే డైలీ కాలర్ ఉషా రెగ్యులర్ కాల్ చేస్తారు కదా తన బర్త్డే కూడా ఈ రోజే ఆ ఉషా గారు కూడా ఎవరికి ఉషా ఉషా ఓకే మన ఉషా ఓకే మన ఉషా గారికి ముందుగా మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే జానీ నుంచి అలాగే మన నైన్టీ నైన్ టీవీ నుంచి మన మార్నింగ్ కాఫీ తరపు నుంచి మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మన ఇంకొకరి పేరేంటి విజయవాడ శ్రవంతి ఎస్ శ్రవంతి కూడా మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే జానీ నుంచి నైన్టీ నైన్ టీవీ నుంచి అలాగే మన మార్నింగ్ కాఫీ ప్రియా దగ్గర నుంచి కూడా మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మరి జానీ గారు మరి విన్నారా ఈ రోజు క్వశ్చన్స్ ఎందుకు వినలేదు రిపీట్ చేస్తా ఎందుకు వినలేదు ఎందుకు వినలేదు క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పినప్పుడు హలో 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 అయ్యో కాల్ కట్ అయిపోయింది నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాం అనుకుంటున్నా కాల్ కట్ అయిపోయింది ఏం పర్లేదు మొత్తానికి అయితే విషయం చెప్పేసాం కదా మరి నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అలాగే చాలా చక్కగా కాలేజ్తో కూడా మాట్లాడుకుందాం కానీ అవన్నీ చేయాలంటే మాత్రం ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ మాత్రం నేను తీసుకుంటా
सो वेलकम बैक आफ्टर ए शार्ट ब्रेक अन्ट इंक चाल अपडेट्स उन्ना चूदा दाक मुझे विषय चेपाले प्रसेंट एक् चूस मन की स्वच्छ भारत अने कार्यक्रम मन मोदी गपटर सो अंदर मैक्सीम पागर पागोना की ट्रई ची मुझे इंट चुटपा लेकिन इवन शुभ्रपरचा की ट्रई जू उदो विधा प्रती स्वच्छ भारत पागोनी मन देशा चक्कर क्लीन सिटी चेया की ट्रई ची सो प्रती स्वच्छ भारत पागोन अलागे मरी तूफा मैं वैजाग् तूफा एफेक्ट वाल चाल एफेक्टी सो मैक्सीम एवर की एंत हेल्प वीलते कैल्प चेयरानी ट्रई ची सो नैक्स्ट मरी साल मुद्दे चूदा मरीज इंट्रस्ट फैक्टे चूस इंट्रस्ट फैक्ट मन की टेलीस्को सो टेलीस्को ग इंट्रस्ट फैक्ट ना प्रपंच असल मोटमोद सारी टेलीस्को तैयार मन चाल मंदिर अट्ठा गली का दाक मुझे सिक्सटी नाट ए हेन स्लीपर्षे अने डे रूपंद टेलीस्को रूपंदा अच्छे आ वे गलीलियो तन स्वं टेलीस्को तैयार सो मन की सिक्सटी नाट ए फस्ट टेलीस्को तैयार आ तर वेलीलियो तन स्वं टेलीस्को तैयार अंड आर्वा मन गलीलियो कर्वा दुग्रहा उ उपग्रहा क्या तोलीना टेलीस्को दृश्या को अस्पष्ट चूपे सो स्टार एना अंत कदा अप्लो टेलीस्को अस्पष्ट क्लारी लेकिन चूपे ये फोटो अना सर अंदकनी सिक्सटीन सैवी नीचे शास्त्रवे रिप्लेकिंग टेलीस्को तैयार वाड़ मदलपेटर अंत वीट अमर्च अर्दाल अस्पष्ट तो तोग्चि नूर शात अंत और अर्दम एर्परचर दाने वाल मन की फोटो अस्पष्ट उठे वोटने तोग्चि नूर शात मन की हड्रेड पर्संट निर्दिष्ट दृश्या वेलवड़ता सो चूसर कदा मन की फस्ट टेलीस्को एपड़ो सिक्सटी नाट ए कटेशो सो चूस कदा यह इंट्रस्ट फैक्टो मन चूसा मरी नैक्स्टे अडेटेड गोल रेच चूदा का दाक मुझे कॉल तो मैं माटदा हेलो गुड मार्न गुड मार्न अंडी पेर रमेश रमेश विन अयो एम पर्वे मेरी विनी का रेपर विनी का अलग शो एंडिंग वाबी न्वेश्चन आंसर्स अभी सारी चपेस्ता मैं नैक्स्ट अपडेटेड गोल रेट चूदा मैं गोल रेट चूदा ट्वेंटी फोर क्या गोल टेन ग्राम से चूदा हईदराबाद सवेन थौज एट हड्रेड सिक्सटी मैं अलगे मुंबई में ट्वेंटी सैवन थौज फोर हड्रेड फिफ्टी फाइव अलग चेन्न मन की ट्वेंटी सैवन थौज सैवन हड्रेड एट्टी रूपी अन्ट सो इदे मन की रोज को अपडेटेड गोल रेट मरी नैक्स्ट इवेंटना चुदा ओके मरीज ईवेट मुझे त्यागराय गान सब चुदा सो त्यागराय गान सब मन की पांडव विजय पौराणिक नाटक सायंत्र आर गंटल मुफ नि की सो चिखटपल त्यागराय गान सब इंकोक इवेंट उ अभी मरी ईवनिंग सिक्स ओ क्लाक की अंडंट वे साधना साहिति श्रवंति आध्र्यन साहित्य सदस्स सो रे त्यागराय गान सब हापी सिक्स कोटी सिक्स थर्टी को इवेंट उ प्लेजेंट एंजा चैनी मैं इंको इवेंट को अभी एक् अंत रवींद्र भारति मरी रवींद्र भारति मन की ईवेट वेवनिंग सिक्स ओ क्लाक की वेदात जगन्नाथ शर्म 
స్మారక పురస్కార ప్రధానోత్సవం ఇదైతే మనకి రవీంద్ర భారతిలో ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి సో చూసాం కదా ఈవెంట్స్ కూడా చూసాం సో హ్యాపీగా ప్లేస్ అండ్ ఎంజాయ్ చేయండి ఈవినింగ్ మొత్తాన్ని అండ్ నెక్స్ట్ అయితే ఈ రోజు వెదర్ ఎలా ఉందో చూద్దాం మరి ఈరోజు వెదర్ చూద్దాం ముందుగా హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో మినిమం ట్వంటీ ఉంది అలాగే మ్యాక్సిమం థర్టీ ఉంది మరి నెక్స్ట్ మనకి కర్నూల్ సో కర్నూల్లో మినిమం ట్వంటీ వన్ ఉంది మ్యాక్సిమం థర్టీ త్రీ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి తిరుపతి తిరుపతిలో మినిమం ట్వంటీ త్రీ మ్యాక్సిమం థర్టీ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి విజయవాడ విజయవాడలో మినిమం ట్వంటీ త్రీ మ్యాక్సిమం థర్టీ టూ అలాగే మనకి నెక్స్ట్ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నంలో ట్వంటీ త్రీ థర్టీ ఉంది మ్యాక్సిమం అండ్ నెక్స్ట్ మనకి వరంగల్ వరంగల్లో మినిమం సిక్స్టీన్ అండ్ మ్యాక్సిమం థర్టీ టూ సో చూసాం కదా ఇదైతే అప్డేటెడ్ వెదర్ అండి ఇప్పుడు మనకి క్యాన్సర్స్ చెప్పేస్తే టైం వచ్చింది సో ముందుగా క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూసేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో మనం చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మొదటి ర్యాంక్ రావాలంటే పరీక్షలు ఎలా రాయాలి సో జగదీశ్వరి చేతితో రాయాలండి కొంచెం దగ్గరకు వచ్చింది చేతితో రాయం చేతిలో పెన్ ఉంటే రాయగలం సో మొదటి ర్యాంక్ రావాలంటే ఆన్సర్ మాత్రం పెన్తో రాయాలి సో అది ఆన్సర్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూసేద్దాం సెకండ్ క్వశ్చన్ మనకి కళలు ఎందుకు వస్తాయి సో కళలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే పడుకుంటాం నిద్ర వస్తుంది ఇవన్నీ కాదు కళలు కంటాం కాబట్టి కళలు వస్తాయి సో కళలు కనకపోతే కళలు రావు ఆన్సర్ వచ్చేసి కళలు కంటాం కాబట్టి కళలు వస్తాయి సో చూసాం కదా మొత్తానికి ఇవన్నీ కూడా హ్యాపీగా అప్డేట్స్ అన్ని తెలుసుకున్నాము మరి ఈ షో మిస్ అయినట్టయితే కనుక మీరు హ్యాపీగా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి అప్డేట్స్ అన్ని తెలుసుకోవచ్చు మరి అలాగే ఫేస్బుక్ స్లాష్ మార్నింగ్ కాఫీలోకి కూడా వెళ్ళి లైక్స్ కామెంట్స్ అన్నీ షేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మొత్తానికి ఈరోజు నా పని హ్యాపీగా కంప్లీట్ చేశాను మీ అందరికీ అప్డేట్స్ ఇచ్చేసాను మళ్ళీ రేపు కూడా ఇన్ని అప్డేట్స్తో మీ ప్రియ మీ ముందుంటుంది ఏం మార్నింగ్ కాఫీ Until then keep watching 99 TV PR 99%. <laughs>